什么？师尊被你打伤，我姐姐差点被你害死，你还有脸在这继续读书吗？你是不是想害死我们所有人啊？我不是。怎么着？叫你的魔族同党过来收拾我们呀？未知他也不是故意的，他只是被魔族附体罢了，我又怎么能怪他呢？三小姐，实在是对不住。你闭嘴！姐姐，你就是太善良了，都这个时候了，你还帮他讲话？怎么书院里那么多人不附身别人，偏偏就附身他呢？就是，是。还好，要不要回去休息一下？嗯。听着，这个未知打小就神神叨叨的，谁接近他谁就要倒霉。之前啊，我们以为他只是得了癔症，现在想想，他就是那个天生招邪的扫把星。哼，依我看呀，他早就被魔族迷了心性了，所以我奉劝大家，想活命的都离他远点儿。青儿说的不会是真的吧？哎呀，不管是不是魔族，离他远点。没准真的。爷爷，娘，你别打阿姐。你干嘛拦着呀？若不是因为他，你怎么可能还没有出事就没了亲爹和阿姨？又怎么可能过着这糟心的日子呢？是我磕死了爷爷和爹爹吗？师尊，你们以为魔族法力是你们这些凡人可以抵御的吗？你。敢不敢试一试？现在未知身上毫无魔气残留，他和你们一样，都是普通的凡人。此番魔族作祟，书院上下皆为受害者，也包括未知。因此，从此刻开始，一，团结，不得同柴相欺，出行尽量结伴。二，警惕。有可疑情况，立刻向我汇报。是是是。是是